അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പരിപാടിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് ചെറിയൊരു ഗിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ കണ്ടില്ലേ ആട് ഒരു ഹൊറർ മൂടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നത് നമ്മളെ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രിൽ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയൊരു തോട് അതിനടുത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏ ഇതാ നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സാധനവും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കാടായം കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിൽ ചിക്കനും കപ്പ ചുട്ടതും അതാണ് നമ്മൾ ഐറ്റം ഏ കപ്പയൊക്കെയാണ് ഇതാണ് സെറ്റ് സാധനമാണ് കപ്പ ചൂടാനാണ് നമ്മളിതെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടെന്നാണ് കാട്ടിലെ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് സെറ്റാക്കി ആദ്യം കൊണ്ടെന്നാണ് എല്ലാം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടെന്നാണ് കുറച്ച് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് കാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനം ചിക്കൻ ചിക്കൻ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫുൾ ചിക്കൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മഴ മൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് കാട്ടില്ലേ ഒരു മഴ മൂടിയ കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാം തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ചെറിയൊരു കാട്ടരുവിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനായിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഏ കഴുകിയെടുത്ത് നമ്മൾ മസാല സെറ്റാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകുന്നതോട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിക്കൻ വൃത്തിയായി കഴുകി എടുക്കുകയാണ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം ചിക്കന് എന്നതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് ചിക്കൻ കഴുകി എടുക്കുക രണ്ട് ചിക്കനാണ് രണ്ട് ചിക്കന് കടയിൽ അതേപോലെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാണ് തോല് പൊളിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മുറിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കമ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഫുൾ ചിക്കനാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാർട്സുകളൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ മാത്രം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് തോല് പൊളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഈ തോട്ടിലെ ചെളിവെള്ളത്തിലാണോ കഴുകുന്നതെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കരുത് നല്ല തെളിഞ്ഞ കാട്ടരുവിയാണ് നല്ല വെള്ളമാണ് വേഗം പറ്റിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഇതാ രണ്ട് ചിക്കൻ ആഹാ അടിപൊളിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചിക്കൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല കൂട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലുള്ള ഈ നെയ്യ് നെയ്യിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കളയുകയാണ് വേസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് പക്ഷെ കറിയൊക്കെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി കോഴി സെൻറ്റർ പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിലുള്ള ഈ നെയ്യിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ്റെ അടിഭാഗം അടിഭാഗമാണ് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പരത്തി വെക്കാനാണ് ഗ്രില്ലിൽ ചിക്കൻ്റെ എന്താ ഈ ഷേപ്പിൽ അടിഭാഗം പൊളിച്ചെടുക്കുക പൊളിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഗ്രില്ല് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ഇരിക്കുള്ളൂ ഗ്രില്ലിൽ നമ്മൾ കടത്തി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിഭാഗം പൊളിച്ചത് ഇനി എല്ലാ ഭാഗത്തും വരട്ട് കൊടുക്കണം വരട്ട് കൊടുത്താലേ അതിൽ മസാല പിടിക്കുള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തും നിന്ന്
അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിതാ വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിന്റെ അടിഭാഗമാണ് പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടിഭാഗം പൊളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പരത്തി ഗ്രില്ലിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടിഭാഗം പൊളിച്ച് രണ്ട് കോഴി ഒരേപോലെ അടിഭാഗം പൊളിച്ച് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒന്നുകൂടി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചോരേൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ മസാല ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നിതാ തൈര് മഞ്ഞപ്പൊടി കാശ്മീരിൻ്റെ മുളക് പൊടി രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ രണ്ട് ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കൂട്ടാം ഒരു പക്ഷേ ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചതച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടാൻ പോവാണ് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ് പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാട്ടിലാണ് നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അധികം ചതച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ട്രിപ്പുകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഓരോ ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മൾ കല്ലിലാണ് ചതച്ചെടുത്തത് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് കൂടിയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആ കളറും കൂടി വരുള്ളൂ രണ്ട് കോഴി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം മസാല വേണം രണ്ടിലേക്ക് മസാല വേണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് അത് മൊത്തമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ യാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു കവറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനമാണ് ലേശം മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് നുള്ള മഞ്ഞപ്പൊടി മതിയാവും ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതാണ് അതിലേക്ക് ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നു മുളക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ല പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രുചി പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അടുത്ത നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പിഴിയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ മൊത്തമായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് ലേശം വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മസാലയിൽ എന്നാലും ചെറുനാരങ്ങ കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ചെറുനാരങ്ങ അതാ കണ്ടോ വൃത്തിയായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തൈരാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എന്താ തൈര് തൈര് ഏകദേശം ഒരു അര ലിറ്റർ തൈലുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് തൈര് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ തൈര് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അര ലിറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അര ലിറ്റർ തൈര് ഞങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു കുറച്ച് കരിവേപ്പില അത് വെറുതെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ മസാല തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോയി പോവും എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്താ ഒരു പിടി ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കാശ്മീരി ആണെങ്കിലാണ് ആ വൃത്തിക്ക് ചുവന്ന കളറ് വരുള്ളൂ രണ്ട് കോഴി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മള് ഉപ്പില്ല കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും നമ്മള് ചങ്ങായി കൊണ്ടുവരാൻ പോയിക്കാണ് 
പിന്നെ കുറവുണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് തൈരുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു കുറവ് വന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് മസാല ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് കോഴിക്ക് ആവശ്യമായ മസാല ഉണ്ട് ലേശ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവാണുള്ളത് ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല തേക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് കോഴിയിൽ ചെയ്യണ്ട് അതുവരെ മസാല ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ നമ്മൾ കോഴി ചെയ്യാം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഓരോരു പിടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആശ്രയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കോഴിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാലാണ് നല്ല മസാല അതിൽ പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ കോഴിയിലേക്ക് ഇതാ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കുക മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും രണ്ട് കോഴിൻ്റെ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയിൽ മസാല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വൃത്തിയായിട്ട് പരഞ്ഞു വെച്ച കാരണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നോളും മസാല ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് മഴ മൂടിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊക്കെ അണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാവാം രണ്ട് കവറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാം പൈസ ഒന്നും മുടക്കണ്ട ഹോട്ടലിൽ പൈസ ഒന്നും മുടക്കണ്ട നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിയിൽ ഇതാ എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോഴിയിൽ നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അധികം പാത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാരണമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റി വെച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല വൃത്തിക്ക് മസാല നമ്മൾ തേക്കുന്നുണ്ട് തേച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മളിത് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ തട്ടുതെടുപ്പും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടും അടുപ്പ് കൂട്ടണം തീ കത്തിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് അത് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം മസാല ഓയിൽ പിടിക്കും മസാല കുറച്ച് കൂടി എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് കോഴിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മസാല തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഹാ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മസാലേനെ തന്നെ അതാ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റിൻ്റെ മണം ഇങ്ങോട്ട് വരും സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മച്ച നല്ല വൃത്തിക്ക് കുഴച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ പുകയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യരുത് കുറച്ചധികം നേരം നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിവിധികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യുക കയ്യിൽ ഗ്ലൗസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല കുറച്ച് നേരം ഈ മസാലയിൽ കൈ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൈ പുകയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൗവോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലൗവോ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മിക്സ് ആക്കുക ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടൽ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാം 
വൃത്തി ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഗ്രില്ലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കോഴി ഒന്ന് മസാലയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് രൂപയുടെ ചിലവ് ഏകദേശം വന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് കിലോൻ്റെ അടുത്ത് കോഴി ഇപ്പോൾ കോഴിക്ക് വിലക്കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് കോഴി നൂറ് രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചിലവ് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോഴി വാങ്ങി കൊണ്ടേ മതി ഒരു അഞ്ച് ആറാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി തീ പിടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം കാടിലാകുമ്പോൾ ചെറിയ വിറകളൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പൈസ നമ്മൾ തീ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീക്ക് നമ്മൾ ചെക്കന്മാരിപ്പോൾ കണ്ട തോട്ടങ്ങളും പറമ്പുകളൊക്കെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചകിരിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് തീ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വേണേൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ട് ഗ്രില്ല് വെക്കാൻ ഭാഗത്തിനാണ് ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത് പരന്ന ഗ്രില്ലാണ് ഗ്രില്ലെന്ന് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയൊന്നുമല്ല ചെറിയ കമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചകിരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത തോട്ടത്തിലൊക്കെ പോയി നല്ല കൊണ്ടെന്നാണ് ഇടിയൊക്കെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് മഴയുടെ ചാൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മഴ നമ്മൾ തീയൊക്കെ കെട്ടി തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് തീ ഇങ്ങനെ പൊഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീ പൊഞ്ഞ് സെറ്റാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ തേച്ച് വെച്ച മസാലയും സെറ്റാവും തീ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മച്ചാന്മാർ ചെറിയൊരു ടാർപ്പായൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മഴയൊന്ന് പെയ്ത പ്രശ്നമെല്ലാം തോന്നുന്നു തീ നല്ലതായിട്ട് കത്തുക ഏകദേശം നമുക്കൊരു കനൽ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് സെറ്റാക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആളിച്ച് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള തീയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു കനൽ രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല ചൂട് മേലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അടുപ്പാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തീ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇരുന്നിത അതേപോലെ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കോഴിക്കോടിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷില്ലാണ് അത് മതി നമുക്ക് ഏകദേശം ചൂട് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീ കത്താൻ കൊണ്ട് താമസം അതുകൊണ്ട് ഒരു കോടേൻ്റെ ഫീലാണ് കോടുള്ളത് പോകഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് സ്ഥലമാണ് അച്ഛന്മാർ തീ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് തീ ഒന്ന് കത്തി കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് റെഡിയായി വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ തീ ഒന്ന് കത്തി കിട്ടണം നല്ലൊരു കനൽ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു ചൂടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് ആളിച്ച് തീ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാര്യമില്ല ഇതൊരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് കാര്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണി വരും നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിലേക്കധികം ഫോറസ്റ്റുകാരൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല തീ കത്തിക്കുന്ന ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊന്ന് കനലായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ഇതാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീ നമുക്ക് ആളി കത്തുന്നതിനേക്കാട്ടും നല്ല ഒരു മീഡിയം കനൽ ടൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആവി വരികയാണെങ്കിൽ സംഗതി വേഗം സെറ്റാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ തീ ഏകദേശം കത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഏകദേശം നമ്മളെ ഒന്ന് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് തീ നല്ല കത്തിയ കൊണ്ടാണ് ഒരു കരി പോലുള്ളത് അത് ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ സൈഡ് കൂടെ കപ്പയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ആവാനായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഗ്രിൽ ചിക്കന് അപ്പൊ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ സെറ്റാണ് സംഭവം നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതാ ഏകദേശം ജില്ലിൽ വെച്ച് ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ടൈമായി കാരണം തീൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഏതായാലും ആവുന്നുണ്ട് സാധനം ഒന്ന് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ഇതാ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറസ്റ്റിലെ തീയൊക്കെ കെടുത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോകാൻ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ചായ കൊണ്ട് തീ പടുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ആ തീകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കെടുത്ത് എടുത്തു വേണം പോകാൻ എടുത്തു വേണം കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഇതിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ നമസ്കാരം